อนนี้นะคะอาหารนี่สวยงามมากจนแบบว่าไม่กล้าจะกินกันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะคุณบอยโอ้โหหน้าตาอาหารนี่น่ากินทุกอย่างเลยค่ะคือสวยมากจริงๆขอบคุณมากขอเริ่มเมนูแรกเลยได้ไหมคะได้ครับเอาเมนูไหนก่อนดีคะมาที่เรือนมาริกาเนี่ยครับต้องเมนูนี้เลยฉันชื่อบุษบาฉันชื่อบุษบาคือเป็นเมนูดอกไม้ทอดเป็นดอกไม้ตามฤดูกาลนะครับดอกไม้ทอดคุณพระไม่เคยกินดอกไม้ทอดมาก่อนก็คือมีดอกแคนะครับดอกแคค่ะดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าดอกขจรดอกขจรอ,อ,อันนี้เป็นดอกสนอค่ะแล้วก็อันนี้เป็นดอกอัญชันนะครับค่ะขออนุญาตมือเลยก็ได้นะครับมือเลยค่ะขนาดมากเราอยู่ในร้านทรงไทยแบบนี้ที่นี่เราสนับสนุนให้คนเปิดมือไม่รู้สึกว่าเป็นดอกไม้เลยหูอร่อยมากเลยงั้นขอ,อทานไปแล้วก็ถามไปนะคะครับผมที่มาที่ไปของเดินมาริกาเนี่ยเป็นไม้ยังไงคะครับก็เดินมาริกาเนี่ยเป็นบ้านไทยโบราณนะครับอายุ300ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2จนประมาณสัก14ปีที่แล้วทางคุณแม่ผมอาจารย์มาริกาก็ได้เข้ามาปรับปรุงเรือนไทยล้างหลังนี้ให้กลายเป็นร้านอาหารกับมีชีวิตอีกครั้งสโลแกนของร้านเราคือกินอย่างไทยอยู่อย่างไทยกินอย่างไทยอยู่อย่างไทยเห็นว่าบ้านโบราณวิธีการนั่งก็เป็นสไตล์โบราณดอกอา,อาหารทุกจานจะมีการแกะสลักเราพยายามจะรักษาวัฒนธรรมการแกะสลักอาหารให้ยังอยู่ผู้คนไทยมาดูเมนูต่อไปนะครับอันนี้คือห่อหมกขนมถ้วยห่อหมกขนมถ้วยข้าวที่นี่เราก็ซื้อตรงจากเกษตรกรนะครับเป็นข้าวหอมมะลิออแกนิกจากบุรีรัมย์หอมกินนะคะอันนี้เป็นห่อหมกใช่ไหมคะห่อหมกขนมก็หลักการก็คือก็ดัดแปลงนิดหน่อยปรุงเหมือนห่อหมกปกติทั่วไปแต่ว่าพอใส่ในถ้วยขนมถ้วยเนี่ยมันทานได้ง่ายขึ้นโอ้ยกินหอมมากคนชอบกินห่อหมกมากอร่อยมากเลยค่ะกลิ่นหอมนุ่มไม่เห็ดเกินไปอ,อร่อยมากขอบคุณครับที่เรือนมาริกานี้ตกแต่งนานสไตล์ไหนคะครับก็อันนี้จะตกแต่งเป็นโบราณนะครับยุคสมัยรอสองจะเห็นว่านี่อันนี้เป็นบ้านไม้จะต่างกับยุคช่วงรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าเราจะได้รับอิทธิพลจากฝรั่งมากขึ้นก็จะเป็นบ้านทรงฝรั่งแต่ว่าอันนี้จะเป็นบ้านทรงทรงไทยไทยเดิมก็เป็นวัฒนธรรมเราตั้งแต่สมัยอุทยาดีเลยค่ะนั้นเมนูต่อไปเลยค่ะครับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้คือปลากระพงลุยสวนผลไม้นะครับก็คือเป็นส้มตำผลไม้ราดบนปลากระพงทอดนะครับปลากระพงส้มตำผลไม้ของอาจารย์มาริกาเนี่ยก็ค่อนข้างจะขึ้นชื่อเราทำมาน่าจะ20กว่าปีแล้วก็อาหารไทยของเราเนี่ยก็จะเป็นอาหารไทยชาววังนะครับแล้วก็มีบางเมนูที่เอาวัตถุดิบที่เป็นยุคใหม่เข้ามาบ้างนะครับอย่างถามว่าอาหารไทยชาววังต่างกับอาหารไทยชาวบ้านยังไงก็คือจริงๆไม่ต่างต่างกันตรงที่ความประณีตในการทําคือการแกะสลักเมนูต่อไปนะครับอันนี้เป็นเมนูน้ำพริกไข่ปูนะครับน้ำพริกไข่ปูนะคะรับรับชะอมไหมครับรับชะอมค่ะอันนี้เป็นชะอมออร์แกนิกปลูกเองจากที่สวนสารพันของอาจารย์มาริกานะครับที่ลบบุรีพอไปเห็นชาวสวนปลูกเองเนี่ยเขามันต้องใช้ส
สารเคมีใช้อะไรเยอะเพื่อกำจัดหนอนอาจารย์ก็เลยคิดว่างั้นเราปลูกเองให้มันปลอดภัยโดยการใช้น้ำสะดาฉีดก็จะไล่ไล่หนอนไปได้อร่อยมากเลยค่ะมีความเปรี้ยวมีความเค็มเผ็ดก็ครบรสมากน้ำพริกไข่ปูเนี่ยก็จะได้จะเป็นน้ำพริกที่เน้นไปทางรสเปรี้ยวรสหวานนะครับถามคำถามสุดท้ายเลยค่ะเมนูเด็ดของร้านนี้นี่คืออะไรคะเมนูเด็ดของร้านนี้ก็คือ,อฉันชื่อบุษบาเนี่ยครับคือเป็นเมนูที่เรียกว่าทุกโต๊ะมาต้องสั่งต้องสั่งเลยเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดเด่นของร้านนี้เลยนะคะใช่ครับอ๋อนี่อาหารนี่หมดหมดแล้วใช่ไหมคะครบแล้วใช่ไหมคะทานเสร็จแล้วมีของหวานให้ทานมีของหวานด้วยมีของหวานด้วยโอ้โหงั้นเอามาเลยค่ะเดี๋ยวจะได้กินร้างปากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งของเรานะครับเป็นเมนูโบราณก็คืออันนี้คือบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่หวานอันนี้ก็เริ่มหาทานได้ยากแล้วโอ้ยกินหอมมากอะ่ะก็จะเป็นบัวลอยสามกษัตริย์นะครับก็คือมีใบเตยมีเผือกแล้วก็มีฟักทองสวกยวกสวกยวกไปเลยทานกับเป็นน้ำกะทิที่ใส่กับมะพร้าวอ่อนเอาจริงนะคะตอนตอนตอนเด็กๆเ,เห็นแม่กินอะ่ะไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมต้องมีไข่เข้าไปในนั้นด้วยแต่เดี๋ยวจะลองชิมปกติไม่ไม่ค่อยกินบัวลอยเท่าไหร่เดี๋ยวจะขอลองชิมดูนะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเข้ามาอยู่ด้วยกันคือหวานแล้วมันมันมากแม่ต้องโดนแม่ต้องโดนขอกลับบ้านเลยไหมครับโอ้โหขอได้ด้วยเหรอคะสนใจไหมล่ะเดี๋ยวให้ขอกลับให้รู้สนใจจริงค่ะมากมึงเขินสำหรับใครที่อยากมาเดินมาริกาเนี่ยต้องมายังไงคะครับก็เรือนมาริกานะครับสามารถเข้าได้ทางสุขุมวิทยุสองนะครับเข้ามาถึงประมาณช่วงกลางซอยเห็นซอยทางรัดซอยเศรษฐีก็คือเลี้ยวขวาเป็นซอยทางรัดไปสุขุมวิทสิบหกก็สามารถเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วร้านจิ๋วขวามือครับเรียกได้ว่าอาหารระยักนี่อร่อยมากจริงๆใครอยากจะมากินอาหารไทยที่รสชาติอร่อยขนาดนี้หน้าตาน่ากินขนาดนี้นะคะก็มาได้ที่เรือนมาริกาเลยนะคะแต่ว่าเช่นเคยค่ะการไม่ได้มากินของอร่อยเพียงคนเดียวนะคะวันนี้นะคะการมีคุณผู้ชมทางบ้านมาร่วมกินด้วยแต่จะเป็นใครและเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะไปติดตามช่วงหน้าค่ะ